提前跟我打个招呼呢？我我刚才我弄得上上下下都知道了。我要是捣鬼的话，肯定跟着你倒霉啊！刚才你也看到了，我再晚去一步，那些货都得没收，还得罚你们一大笔银子。那这么说，我我还得感谢孙会长你了。说这些做甚呢？咱们是一个商会的嘛，我肯定得向着你啊。孙会长。这驼队夹带私货是多年来形成的老规矩，如果你要这么做事情的话，那以后谁还给你运货呀？可你的货太多了，这哪叫夹带呀、啊？这是有目的的行商吗？我跟你说实话吧，这些货物都是给土木勒岛号军爷带的，如果我送不到货的话，那咱们还得惹麻烦呀。哦，如果这样的话，那就更难办了。啊，那你想想。军爷管辖的地面，那是我的供货区域。你也是做买卖的，有你这么做生意的吗？啊，说句不好听的，你这是在撬我的行啊！孙掌柜，既然话说到这个份上，我也就不藏着掖着了。你说，从上次楚古拉大会之后，你给军爷供过货吗？啊，你给扎布王爷供过货吗？哎呀，这些都跟你没有关系啊！是跟我没关系。可是军爷派布人找到我了，我跟军爷是过命的交情，我能不给他送货吗？哦，我明白了，上书到李范院告我的状，是你跟军爷串通好的吧？我没有的事儿，怎么可能？我怎么可能跟军爷串通了去告你呢？你别喊，你别喊啊！我告诉你，这件事儿不管跟你有没有关系，总之你撬我行这个事儿是事实吧？我你不能否认吧？他不是撬行，你别说了，说实话，我告诉你。你那点货我根本看不上，我没那个必要。我刚才那么做完全是为了你考虑。大清律例你也知道，私带货物进草原，轻者是要没收罚款，重者那是要发配充军的，你知道不知道，王大掌柜？你好好想想吧。
这么多羊毛，公公啊，你看这地上怎么这么多羊毛？这你们就不知道了吧？我告诉你，现在这个季节，这牛啊、羊啊、马呀、啊、全都掉毛，咱们的骆驼不也掉毛了吗？哎，公公，跟我来。啊，老木横兄弟，辛苦了，喝点茶吧。<笑>哎呀，赶毡子是累活呀！嗯，来来来，喝点茶。哎呀，哎，小伙子们，从哪里过来呀？哦，大叔，我们是大圣葵的，从规划来。来捡羊毛来了？不是，我们的驼场就在那边，我们是顺便来捡的。捡吧，方圆几十里有的是，够你捡几个月的。大叔，这羊毛是不是没人要啊？是啊。我们自己赶毡子用啊，早就从羊身上扫下来了，羊太多了，到了春天，羊毛到处都是，没人要，你尽管捡吧。哦，那太好了，谢谢大叔。这东西会没人要？是啊，老伯横说了。这东西从来都没人要，方圆几十里多的是。老二啊，这一百斤羊毛拉到咱们山西老家就能卖二两银子呀？嗯，这可行了，这可是天上往下掉烧麦呀、啊！<笑>说咱们在草原做了十几年的买卖啊，眼睛里盯的全是羊，啊，怎么就没注意这羊毛呢？哎呀，这羊啊，一生下来就不剪毛，等一到夏天呢，飞得满草原全是毛啊，这下可够咱捡些日子了。大哥，我跟你说呀，咱们这么捡下去，驴年马月也捡不完。那多好啊，又不花钱，捡呗。我就是说咱们耽误不起这个功夫啊，咱不能什么事儿也不干了，光捡羊毛啊。不过，秦越，哎，过来，来喽，来喽！大掌柜，你有甚吩咐啊？你们两个呀，去趟蒙古包，找那个蒙古人跟他说呀，咱们一车羊毛换两块茶砖，啊，快去吧。哎，当当，老二，这东西也不要钱呢。咱们要不让利的话，咱们也挣不着利。不是你，好好的不能叫爹。大先生，大掌柜说的对。咱们只有把羊毛当买卖做，才能收更多的羊毛。懂个屁！滚！国光说的对。哎，对了，找刘国头要一袋面，给那个蒙古人送去啊。哎，好嘞。来来来，孩子们，喝完奶茶吧。好面好面，一看就是呼和浩特的白面。哎呀，我十多天没吃上喽。<笑>你们那个王掌柜真是的，白给羊毛不要，还用茶换。哎呀，还给我拿这么好的东西，这都是应该的。今天这样吧，让你大婶儿杀羊、炸果子，秦木哥，哎，赶紧去和面去。哎，好的，谢谢大叔。哎，大叔，今天这顿饭我给你做。哎，一个男人家做啥饭呢？没出息。不行，大叔，今天这顿饭我一定要给你做。你知道这规划的面做甚最香？嗨，那还用问呐？包饺子最香，但是你大婶儿不会做，我会呀、啊。哎呀，好，好，好。哎，这是什么东西啊？圆不溜秋的。<笑>哦，我想起来了，这就叫怀乐孩子的面片。能不能？这东西就是你请我们吃的那种稀罕东西。哎，你们知道汉人管它叫什么吗？刚才不是说了吗？怀了孩子的面片、哎哦哎。这就是我常跟你们说的饺子。饺子。饺子哎，大伙吃尝尝啊，尝尝。好好,好，来来来。哎呦，嗯，饺子不错，嗯，不错不错，嗯，好吃，好吃，好吃，好吃，嗯，好吃，连王爷都吃不到。真香！杨伯恒，谢谢你啊！你请我们吃这么好的东西啊！啊，哪里？今天不是我请的，是我们大圣魁请的咱们。大圣魁，嗯，这饺子就是大圣魁这位小掌柜给包的。哦。
大圣魁是谁啊？是呼和浩特的，一个大圣号。哦，<笑>他为什么要请我们呢？今天请大家来，是说羊毛的事儿。羊毛。这是不难嘛，明天再送一车，还有其他货物，能换你们这些羊毛。大先生，阿木古狼家羊毛两牛车，折普洱砖茶四块。啊，好好好好好好好好，你你把他给领去，我给你记上啊。哎哎,哎，大叔，去这边。啊，有多少要多少啊？对呀、啊，有多少要多少啊。太谢谢你了，如果没有你帮忙的话，我也做不成这笔羊毛买卖。哎，要说这功劳啊。你应该记在秦月和史国光的身上，这两个小东西啊，哎，那脑子活，是块做买卖的料，还会包饺子，啊，那饺子做的特别的香，哎，就连王爷都吃不上啊。有你这句话呀，我就得给我那两个伙计记一大功。<笑>秦月，国光，把东西搬过来。哎哎、来了。来，放在这儿。你们两个忙去吧。哎，老伯恒大哥，啊，这茶叶和酒啊，就全都送给你了。哎，掌柜的，这哪能行啊？你已经给我们送过白面了，我可是没有好东西送给你。哎，你送了我这么多羊毛，还说不是好东西。大掌柜，你真是实在人呐！你这个朋友啊，我老伯恒交定了。<笑>好。大爷，账我都算出来了，这次收的羊毛啊，把咱亏的货款全补回来了。嘿嘿嘿，这茶叶啊，说得好，说得好啊，要不然这三个月哪能收回这么多羊毛？是不是啊？说得好，老二，老二，嗯，我是跟你说话，你愣什么神儿啊？我听见了，说这次茶叶舍得好，对吧？嗯。我跟你说，我在想那个师傅那个下联呢。师傅那个下联，我对了一个和气生财，我怎么觉得不太对呀、啊？你看啊，我跟孙文举合了吧，但人家不跟你合，那咱咋办呀？老二啊，人家说账呢，你怎么提上对联了？你说你这个，大哥，去把秦月给我叫过来。哎呀，你就帮我把秦月给叫进来吧。啊，哎，行行行行。秦月啊，哎，大先生，大掌柜叫你，你先进去。哎，好。大掌柜，您找我。秦月，来坐这儿啊。哎，你看看这个，贪心惹祸，十分仍不满足，乃人生大病。大掌柜，嗯，这上联好啊。怎么好啊？他好在短短十五个字儿，就讲清了做人的道理，而且他指的并不是哪一个人，是吧？哎，大掌柜，那这下联呢？这下联哼，这下联我对了好几年，我没对出来。这个呀，是你师爷给我的，他说只要能对出下联来，就会做买卖了。我原来对了一个，觉得不太工整，你帮我看看。这个很容易对啊，容易，你你给我对对。您听说过吃亏是福？我知道啊，世人皆知吃亏是福，但很少有人知道另外一句话：满者损之机，亏则盈之剑。这师爷的上联就来自满者损之机，所以这下联就应该对亏则盈之剑。你，你别什么知机知剑的了。你就跟我直接说这下联是什么？哎，大掌柜，您别急，这对对子嘛，就得讲究工工整整。对，这上联是贪心惹祸，这下联就应该对舍利招财。舍利招财，好，那接着给我对。第二句这上联是十分仍不满足，下联就应该对一味吃亏是福。
。好，那第三句呢？第三句是“乃人生大病，下联就应该对，是处事良方”。大掌柜，怎么样？舍利招财，一味吃亏是福，是处事。哎，咱。这一味吃亏是福，咱们能不能改成一味就学吃亏啊？一味就学吃亏，啊！大掌柜，你这改的好啊，真好！哈哈哈哈给我记下来，啊，记下来。哎，大哥，师傅那对联我已经对出来了，你咋对的？下联是、啊“舍利招财，一味就学吃亏，乃处世良方”。这你对的。这是我心里想的，秦月给我对出来。大哥，师傅常说呀，这草原上到处是金子，我当时不信，现在看来一点都不假呵呵。老二，我跟你说，以后咱夏天收羊毛，秋天搞驮运，冬天咱就做冻羊肉，有的是活干的。对，老二也不知道老三、老四羊收的怎么样了。有他俩啊，今年咱们也得收两万只。哦，哎，前面是四子王了吧？嗯，自从大喇嘛到了四子王，我还一直没看见呢，我去看看。行。你去看吧，那我先走了。那你先走吧。好，好。大掌柜，娘，娘，咱们玩这个吧。要洗衣服呢，你自己玩吧。啊。大喇嘛。大喇叭，大喇叭，嗯，来、呃，快，点你们的施舍啊，大喇叭，请吧。大喇叭，大喇叭，大喇叭，哎呀，这不是王大掌柜吗？这些年，你跑到哪儿去了？大喇叭，你可好啊？好甚了。你不来，再喝不上三玉黑砖茶了。我给你带来了啊,啊，快请进，请。这个是地道的三玉黑砖茶，您尝尝。<笑>我不能白要你的茶叶。呃，今年我们庙里头麦子大丰收，我一会儿给你装十几八袋。哎。我送您砖茶，您就送我麦子，咱俩也太见外了吧！<笑>要不，我好好请你吃一顿。行，给你做你们山西人最爱吃的炸油糕。哎，大喇叭，你这个庙里边能做炸油糕啊？<笑>不瞒你说，我雇了一个做饭的，嘿，山西饭做的很有味道。朝哥，在大喇叭，一会儿叫哈斯高娃，今天晚上炸油糕，炖羊肉。就说有贵客，好，是。哈斯高娃，这。这是咋了、啊？没咋。大喇嘛找我。今天庙上来了贵客，晚上炸油糕、炖羊肉。哦，我知道了。嗯、大喇嘛，哈斯高娃说了，没有黄米面了，所以做了这个。啊，这是什么呀？这是，这是靠姥姥。啊，<笑>大喇叭，啊，看来你这庙里确实有个地道的山西厨子呀。啊，我得尝尝。啊，好好好，啊、多吃点儿。这是山西饭，嗯，怎么样？我亲手做的油面，看姥姥，这是我第一次做啊，不许挑菜。离我姐做的差远了，真的，我姐做的比你差远了。哎，王大掌柜，你这是怎么了？这个靠姥姥做的好啊
。好啊，能让我想起来我的老家山西呀、啊。是啊，思乡之情，人皆有之。你要想吃的话，再弄一盘。哎，算了，大喇叭，这已经足够了。如果方便的话，我想见见这个做饭的人。我感谢他给我做了一盘地道的炕了，好啊。好，好，好。涛哥，哎，把哈斯高娃叫来。好。娘，咱们住的好好的，魏慎要走啊。那个地方不能再住了。魏慎呢？因为妈妈想瘦娃哥哥了。瘦娃哥哥不是去学手艺了吗？刚才不是还做饭呢吗？是啊，连他的儿子朝鲁也不知道哪儿去了。哼，算了。既然人不在，就改天再说吧。好，好，好，哥，哥，哎，宽子，你怎么来了？出事了，咋了？凤娘捎信来说，您师傅没了。师傅临终前留下什么话了？深夜没说，就给你留下几个字儿。老叔说，以你现在这个样子。肯定早就悟出下联了。你甚时候走啊？对，我跟你一块儿，跟你一块儿守护七七，然后再走吧。还得一个多月呢，买卖刚好些，你就别守了。你走吧。姑娘，师傅临终的时候，真的就没再说什么了。他就是说了，你也不会听。我咋会不听呢？师傅到底说甚了？老叔在咽气的时候，还惦记着咱俩那点事儿呢。叔，你就这么走了，留下我一个人，我以后怎么活呀？你说你咋就这么走了？凤娘，凤娘，你别哭了，别哭了，凤娘，你放心吧，只要有我一口吃的。就饿不着你和小翠儿。你说的好听。自打我认识你，你说我过过一天安生日子吧。现在桂花的客栈也没了，那往后小翠和我们娘俩可怎么过呀？说。凤娘，是我不好，是我对不住你，啊，到时候。我就把客栈给赎回来了，你跟小翠儿一起跟我回规划啊！不回，我回去算甚？我回去算甚呢？我又不是你老婆，我不回。以后会是的。你说甚？等守候了七七，我就娶你。老叔，你听见了吗？他答应了，他答应了呀。老叔，你放心吧，他答。
。这个就是你找的挑一千桶水的人。试试呗。回去，把水都给我挑满了。老彩头，我告诉你，从今天开始，爷不伺候了。你到今天还不知道为什么活，还想挑银子？哼！这银子在哪儿？得自己去找。我叫你去挑银子，到后草地去挑银子。我怎么教你的？凡事要盘算盘算，别鲁莽。草原风雨难测，救你命的，说不定就是你的对头冤家。王大掌柜，恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！王大掌柜今天来，不会是又要租我这客栈吧？不是，我说呢，现在离入冬啊还差半个多月呢。您今天来是？我找你有点事儿。甚事儿？发财的事儿。哦，喝，那好，请屋里谈，屋里谈，请。大掌柜，请。大掌柜，快坐坐。啊。进来，这屋子跟我师傅当年老彩头住的时候没什么区别，<笑>一点都没变呀、啊！啊，这是您王大掌柜师傅住过的房子，我哪敢动啊？哼，再说了，我不也想沾点仙气儿吗？哎，你还用沾仙气儿？你得进来做生意，比我厉害。<笑>就我这小买卖，跟您王大掌柜比起来，我不差远了吗？哼<笑>，二娃子，你刚才跟我说。有个赚钱的大买卖，到底是个甚啊？坐。哎哎，坐坐。进来。这是三百两的银票，你拿着。我想把这个客栈给赎回来。赎回客栈？当初你从别人手里买这个客栈的时候，花了五十两。可是过了这么长时间。又念在你我都是同乡的份上，我给你翻六倍，三百两，不少吧？哼，那我要是不熟呢？没事呀。哼哼，你真把我当愣货呀？就现在我这小客栈，那租的人多了，我还想细水长流呢。进来，这个客栈到底值多少银子？不用我说，你心里最清楚。我敢说，可着规划成，没人再会出三百两银子来买你这个客栈。话是那么说，哎，但是你别忘了，这可是原来的凤娘客栈，是你王大掌柜发家的地方。当年老彩头在。行了，你别说了。到底想要多少？哼哼，你要是真想赎回去，最少再翻一翻。进来，该找你小子发财。明天上午来号上取银子。你说甚？六百两？大哥，别说是六百两，就是六千两，咱们也得赎这个院子呀。到分红的时候，从我的红利里边扣啊。那那不行，这不是冥想吗？啊，老二啊，你知不知道啊？这六百两银子，那你在规划能买下德胜楼，那在京城你能买下三个院子。你这里进来就看你太上杆子了，才漫天要价。大哥，哎，不行，不行，哎呀，不能给。坐下说吧。那院子到底值多少银子？我心里边比你清楚。但是你想过没有？那师傅当初为甚把这个院子给卖了？啊？你想想，师傅真缺银子花了。他老人家勤俭了一辈子，那么多银子都到哪儿去了？你的意思是说，咱过去在破庙的时候，那三千两银子……大哥，这事儿咱不提了。他老人家没应了这事儿，我也不知道啊。但是我想你应该清楚，我为甚要把这个院子给赎回来
，花多少银子也得给赎回来。明白了，大哥明白了。老二啊，等着，大哥给你办去。老二，嗯，我出三百两，咱哥俩一人一半。行。李金来，你个狗日的东西，你不得好死啊你！哈<笑>听说大圣奎有别出心裁，把捡来的羊毛也变成了买卖。是。不过现在这买卖做的不大，一年也就赚个千把两了。他这是为重返蒙古草地做准备啊！就这小打小闹的营生，想回蒙古草原，没个十年八年，办不到。嗯，王二八子的脑子可不比常人，鬼点子是一个接一个。照这么下去，我看用不了三年，他就有本钱回后草地了。就算让他拿过几个旗去，他也动摇不了咱们的根本。我知道，别说几个旗，就算十几个旗也无伤大局。可是你别忘了他的那个一本一利。王爷和牧民都买账，这一旦被楚古拉大会定下来，咱们一年得少赚多少两银子？啊、哦，这个我算过，咱们的支差放贷和赊账买卖，如果都实行一本一利的话，一个账期，咱们要少赚五十万两啊。所以啊。当其羽翼未满之际，断其四肢，让他走不到那一天。大掌柜，有主意了。眼下大圣奎挣钱的买卖就三条：一是羊毛，二是驼运，三就是冻羊肉。羊毛和驼运都是小利，想挣钱的话得需要时间呐。可单冻羊肉一项。他一个冬天就用滚雪球的方式挣了将近五千两银子。要这么下去，我看用不了多久，整个北京的冻羊肉买卖都成他的了。大先生，冻羊肉买卖是大圣奎走到草原的一双脚啊！打断他的腿，脚就没了。好啊，我要让他在冻羊肉买卖上赚不到一文钱。永远也别想回草原。走，上。大家信得过我，让我做这个会长。我的目的只有一个，那就是带着大家伙共同发财。啊，不像有的人啊，你说有了财路是不是？光想着自个儿。哎呀，就是。这王二八子，到草原上捡羊毛，他又挣下一大笔。是是，就连我那客栈也让他给赎回去。孙大掌柜，只要你领头干，哼，我倒要看看，他到底还能撑几天。咋能这样说话呢嘛？你说如果没有王大掌柜，没有大圣魁，咱们也不知道冻羊肉买卖能做，是不是？是是是是是是。不过话又说回来了，有银子。得大家一块儿赚，对不对？哎，对，对对对对全大家挣，是不是？所以，我盛德玉牵头做这个冻羊肉买卖，啊，我用进货提价、供货降价的法子，最终让规划的冻羊肉在北京名扬天下。哎，对呀，这话是对的。这可是个大好的机会啊！啊，哪位掌柜的银子不够使，到我盛德玉来带，我只象征性的收一分利。哎呦。好啊，这样最好。孙大掌柜，我就是想问问您，跟北京这些客商谈的怎么样？那还用问吗？他们乐得屁颠屁颠的，有几十家饭庄跟我签了合约了啊！我用低于大圣奎两成的价格给他们供货，两成。这样的话，我们大家伙儿还能有多少利啊？大家伙儿。最少还有四成的利。四成。哈哈，孙大掌柜，你让我们发财，我从内心感激
。可是你想过没有，王向清的秉性，一向是争强好胜，他绝不会善罢甘休的。如果他也用这种办法，怎么办呢？<笑>好啊，我要的就是这个劲儿。做买卖嘛，哪有不争的道理，对不对？他要有本事，就来跟我们争嘛。争来争去，弄不好就是两败俱伤啊！是啊，我们都是小本经营，一旦失利，这赔不起呀、啊。所以啊，我今天把大家召集过来商量的就是这个事儿。愿不愿意做，想不想做，今天当着大伙儿放个亮话。这个，这个什么事情？我做。我也算一个啊！哎，我也做，对对对，算我一个啊，算我一个，我也做。嗯，怎么，你们两位是不想做了？呃，既然大家都做，我天意德也不能另立山头啊。孙大掌柜，古人云：“和气才能生财。”上次出古拉大会。搞得王向清险些丢了性命，现在他好不容易翻过身来，哎，咱们就不能好好的商量着一起做？这再说了，这条财路也是人家王向清、王大掌柜找他呀。你的意思是让我屈就于他的名下？哦，不敢。我的意思是说呀、啊，好了好了，不用再说了。你的意思我懂，你不愿意干，我绝对不会强迫你。但是有句话我得放在这儿。想跟我孙家争高低的人，在别的地方可能有，在规划还没生出来呢。大正规招工了啊，都过来看看啊！我们大正规招工，告示都写着呢，每天是二十文，二十文啊。完了那个投地下水呢，再加两文。<笑>哎，招工了，招工了！郑德玉招屠宰工了，管吃管住，一天三十文。哎，都别走，都别走，听我说啊！我们大正规出三十一文，三十一文怎么样？四十文，我们一天四十文了。别走，别走，都别走，都呃，盛德玉出四十文，那我们大正规出四十一文，五十文，五五五十一天。别别别别别,别，大先生。你接着涨啊！我告诉你，我们掌柜的给我的底下一百五十文。啊！你们大伙别听他们的。大先生，我把我们龙头水社惠宰阳的都给你带来了。大龙二龙啊，我给你们一天五十五文，跟我走吧。大先生。我们龙头水社给大圣魁干管饭就行，不要钱，对，不要钱。我替我们大圣魁谢谢你们，走走走走，走啊走啊！孙家又做冻羊肉买卖了，真的。嗯，哎，这事儿闹的，还带起一片伤号，这不是明抢活刁吗？苏门举这狗日的把土木特的洋价提高了一倍，你说咱今天的买卖还咋干了？提高了一倍？哦，这事是真的。咋你就你一个人不知道了？哎呀，别摔呀，老二，这是肉啊！老二啊，没事儿，姓孙的这么做呀，就是想把我的活给激起来。这本来呢，我就想今年拿着规划所有的商号一起做这冻羊肉生意。孙文举替咱们做，还花了大把的银子。好事儿，让，把这羊肉买卖让给他。皮省长呢？哎，老三，你怎么从京城回来了？哎呀，二哥，我着急赶回来，就是担心你要让。你知道吗？京城一半的饭庄都已经拒绝了孙文举，让咱们还按以前的价格送货。嘿嘿嘿嘿，这下可好了啊！你别别，老三呢？咱这儿的羊肉可涨价了，这我在回来的路上就知道了。大哥、二哥，我算过了，他就是再涨，咱们还是有利可挣。这回咱要是下了软蛋，说不定孙文举就得骑到咱头上去了。哎，是了，老二啊，老三说的对呀、啊，只要京城有咱一半的买卖，咱就跟他兔崽子闹
啊，去年抢咱货，今年又叼咱东阳肉，我看这小子是往死逼咱们呢。哎，麻烦，不用说了，我现在就赶羊羔。哎，等等，二哥，不能再等了，别犹豫了。是了，二哥，这回绝对不能给宋家低头。老二啊，明天开春，这羊肉可就臭了，你可得快拿主意呀、啊。赶羊。